உனக்கு நல்லா தெரியுமா வந்தது ஸ்னேகா தானா நூத்துக்கு இருநூறு பர்சன்ட் அவங்களே தான் வேணும்னா பாருங்க மேடம் இது ஸ்னேகாவேதா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்காக அபோஷன் பண்ணியிருக்கா அவ கூட வேற யாராவது வந்தாங்களா கூட யாரும் வரல மேடம் பார்க்கறதுக்கு என்னவோ மாதிரி இருந்தாங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள போகும்போது கூட அழுதாங்க மேடம் என்னக்கா இது அந்த கருணாகர பாய்ச்சல் ஒம்பல இருக்கு டேய் அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது நடக்கவும் நான் விட மாட்டேன் எப்படிக்கா சொல்றேன் ஆ பானு நீ எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க உன்னை நான் நிச்சயமா மறக்க மாட்டேன் உனக்கு என்ன வேணாலும் கேளு கண்டிப்பா நான் உனக்காக செய்யறேன் ஹாஸ்பிட்டல் திரும்பவும் உங்க கைக்கு வந்ததும் சொல்லுங்க மேடம் நான் வந்துடுறேன் எங்க அம்மா வேலை பார்த்த ஹாஸ்பிட்டலே நானும் வேலை பார்க்கணும் அதான் மேடம் என்னோட லட்சியம் உன்னோட லட்சியம் கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேறும் கவலைப்படாத தேங்க்ஸ் மேடம் நீங்க என் பேர் வெளியே தெரியாம பாத்துக்கோங்க சீஃப் டாக்டருக்கு தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் அதெல்லாம் ஒன்னும் தெரியாது இப்போ இந்த விஷயம் பெருமாளுக்கு தெரியக்கூடாது ஏன்கா என்கிட்டே பர்சன்டேஜ் பேசுறான் அது என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் வேற யாருக்கும் அதுல பங்கு கிடையாது அந்த பெருமாளுக்கு நான் யாருன்னு இனிமே தான் புரிய வைக்க போறேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வளர்ந்துட்டு <laughs> 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 நீ ஆயிரம் சொன்னாலும் இந்த குடும்ப வாரிசு அழிச்சிருக்க நீ இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது வெளியில் போ இவ இருக்கால இல்லையோ இவ கூட வாழ்ந்ததுக்காக நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது நான் சாப்பிடுறேன் ஏய் 
ஏங்க என்னங்க நீங்க தூங்காம இந்த நேரத்துல போய் கால் அமுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தூக்கம் வரல நீ பேசாம படு வேண்டாங்க கை வலிக்க போகுது பேசாம இருக்கியா ஏங்க என்ன எல்லாரும் இப்படி தாங்குறீங்க காலம் <laughs> 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 நீ பேசாம படு படுங்கிறல படு இது பாருங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என்ன ஒண்ணும் இல்ல இப்ப என்ன சொல்ல வந்தியே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் என்னன்னு சொல்ல என்னவோ சொல்ல வந்த மறந்துட்டேன் சினியா நமக்கு பையன் பிறக்கணுமா பொண்ணு பிறக்கணுமா நினைக்கிறேன் <laughs> என்ன எதுவும் பேச மாட்டேங்கிற உனக்கு என்ன ஆசைன்னு சொல்லு எனக்கு ஒரு ஆசையும் இல்லைங்க என்ன பட்டும் படாம பேசுற ஒன்னும் இல்ல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன தெரியும் மாமாவுக்கு ஆபரேஷன் நடக்கலன்னு ஃபீல் பண்றியா பாரு நமக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாமாக்கு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு நான் கேரண்டி அப்பாக்கு ஹெல்த் நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக்கிட்டே போகுது அதனால இங்கே பாரு அதனால என்ன அப்பாக்கு உடனே உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் நீ கவலைப்படவே கூடாது கவலைப்பட்டால் வயிற்றில் வளர குழந்தைய பாதிக்கும் மாமா விஷயத்த நான் பார்த்துக்கிறேன் மட்டும் <laughs> 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 அப்பாவுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது ஆகவும் நான் விட மாட்டேன் அவருக்காக நான் உங்க வாரிசு அழிச்சுட்டேன் உங்க கனவை கலைச்சு அப்பாவுக்கு நான் உயிர் கொடுக்க போறேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீ அழுறத பாக்குற சக்தி எனக்கு கிடையாது எப்படியாவது மாமா காப்பாத்திடுவேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நீ அழாத சினேயா தைரியமா இரு
கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கு நீங்களும் தினம் வேலைக்கு போக வேண்டாமா சின்ன சின்ன தேவைக்கு கூட அத்தை கிட்டையும் மாமா கிட்டையும் கை நீட்டுறதுக்கு தயக்கமா இருக்குங்க அவங்களும் எவ்வளவுதான் நமக்காக பண்ணுவாங்க அந்த ஆளு கல்யாணம் சொன்னது பல்ல அடிச்சுட்டு வந்து கழுத்து நீட்டினில்ல அப்பயே இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கணும் டி அப்படின்னா நீங்க வேலைக்கு போகவே மாட்டீங்களா ஐயோ சத்தம் போடாதீங்க அத்த மாமா காதல விழுந்துட போதுங்க அவங்க இப்பதான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்காங்க உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் சொல்லுவாங்க வேலைக்கு போன என்ன குறைஞ்சா போயிடுவீங்க அடிச்சனம் மூஞ்செல்லாம் பேத்துருவேன் ரெண்டி என்ன வேலைக்கு போக சொல்ற அளவுக்கு பெரிய லைட்டியா இந்த பார் இது வரைக்கும் எங்க அம்மாவே என்ன வேலைக்கு போய் சொல்லி சொன்னதில்லை நேத்து வந்தவ நீ எங்க இருந்துடி உனக்கு அந்த தைரியம் வந்துச்சு எல்லா அந்த ஆளு கொடுக்குற தைரியம் தானே இப்ப என்னங்க நான் தப்பா சொல்லிட்டு தப்பு தான் டே எல்லாமே தப்பு தான் நீ செஞ்ச எல்லாமே தப்பு தான் உன் வயிற்றுல உருவான கருவை கலைக்காம விட்டியே அது தப்பு என்னை தேடி இந்த வீட்டுக்கு வந்தையே அது தப்பு இப்படி என் கையாலேயே உன் கழுத்தில் தாலி வாங்கினே அது தப்பு இப்படி எல்லாமே நீ பண்ணது எல்லாமே தப்பு தாண்டி இந்த பாரு இந்த வீட்டில் நீ எடுபடியா இருந்துட்டு போ எஜமானி ஆகணும்னு மட்டும் நினைக்காத இங்க பாரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்பவுமே இந்த வீட்டுக்கு எடுபடி தாண்டி பாத்தியாமா வெளிய போனா சோத்துக்கு சிங்கேடை பானு உனக்கு தாலி கட்டிருக்கான் இவெல்லாம் திருத்த மாட்டான் நான் சொல்றேன் திருத்த மாட்டான் போது நிறுத்துங்க எப்ப பாரு என் மகனை அவமானப்படுத்தினதுலாம் போதும் வா அதானே உன் பிள்ளைக்கு பறிஞ்சு பேசிட்டு வரலன்னு நினைச்சேன் அவன் என்ன பேசுறான் தெரியுமா நீ கேட்டிருந்தா காரி துப்பிரிப்ப இவருக்கு அஞ்சலி பொண்டாட்டி இல்லையா சர்வன் மைடம் இவரு வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டாரான் லாடு இல்ல ஒன்றோ <laughs> 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 கொடைக்கானல் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்ககிட்ட தான் பேசியிருக்கேன் 
நல்ல வேலையை போட்டு தரேன் சொல்லிருக்கான் நாளைக்கே ரெண்டு பேரும் புறப்படணும் அங்க எஸ்டேட் குவார்டர்ஸ்லயும் இடம் இருக்கா அங்க தங்கிக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா கொடைக்கானல் கா ஏன் அவ்வளவு தூரம் அனுப்புறீங்க தினமும் இங்க இருந்து போயிட்டு வர மாதிரி ஏதாவது பக்கத்துல இருக்கிற வேலைக்கு அனுப்புங்களே ஆமாங்க எங்கேயோ கண் காணாத இடத்துல போய் என் பிள்ளை கஷ்டப்பட வேண்டாமே இவ ஏன் இப்படி இருக்கான் இப்ப புரியுது அவனை கெடுத்து குட்டி சேவல் ஆக்குறது நீங்க தான் காக்கா குருவி கூட ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தன் குஞ்சுகளை விரக்கி அடிக்கும் அந்த அறிவு கூட உனக்கு இல்லையே இவ்வளவு வயசாக வீட்டுல சும்மா இருக்கான் ஒழுங்கா படிச்சு வேலை வாங்கி சம்பாதிச்சு தன் கால நிக்கணும் தெரியல அவனுக்கு உள்ளங்கள்ல வச்சு தாங்குற பின்ன அவன் எப்படி இருப்பான் இப்படிதான் இருப்பான் நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் கொடைக்கானல் போறீங்க அது உறுதி டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணியாச்சு நாங்களும் போக மாட்டேன் ஏன் துறைக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு இந்த எஸ்டேட் வேலை எல்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னா ஒண்ணு பண்ணு திருநெல்வேலியில கலெக்டர் போஸ்ட் காலியா இருக்கான் போறியா வர்றா நீ இந்த ஊர்ல இருந்தா வேற யாருமே உனக்கு எடுக்க வேண்டாம் வீட்டிலே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க உங்க அம்மாவும் பாட்டியும் இந்த பாரு உனக்கு கிடைக்கிற கடைசி சான்ஸ் நான் சொல்றத கேளு உன் பொண்டாட்டியை கூட்டிக்கிட்டு கொடைக்கானல் போ போ பொட்டு படிக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணு நாளைக்கு காலையில ட்ரெயின் நான் போக மாட்டேன்னா போக மாட்டேன் நான் போக மாட்டேன்னா போக மாட்டேன் வெளியூர் போக முடியாது நான் ஏதோ டிஜிபி கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இவ மேல இருக்க கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்க சொன்னதால கொடைக்கானல் போறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண துரதம் கொடைக்கானல் எல்லாம் போக மாட்டாருமே ஜெயிலுக்கு போட்டோம் இன்ஸ்பெக்டர் பிரதீப் மேல இருக்கிற எந்த கேஸையும் வாபஸ் வாங்கல எப்ப வேணா நீங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் தடுக்கவும் மாட்டேன் மறுபடியும் ஜெயிலுக்கு போகணுமா என்கொயரி முடிச்சு தண்டனை கிடைச்சா எப்படி ஆறு ஏழு வருஷம் உன் புள்ள உள்ள இருப்பான் உன் புள்ள வெளியே இருந்தா திருந்துவான்னு பார்த்தேன் டி ஆஹா உள்ள போனாதான் சில ஜென்மங்கள் திருந்தும் பேராண்டி பேசாம உங்க அப்பா சொல்ற மாதிரி கொடைக்கானலுக்கு போயிடுப்பா அங்க போயாவது நிம்மதியா இருடா இவர் ஒண்ணு ஜெயில தூக்கி போட்டுருவாருடா பிரதீப் அப்பா சொல்றபடி கேளுண்டா மறுபடி உன்னை ஜெயில பாக்குற சக்தி எனக்கு இல்லடா கொடைக்கானல் போறதுக்கான டிக்கெட் இங்க இருக்கு போறதா இருந்தா இந்த கவர் எடுத்துக்கிட்டு போச்சு சொல்லிடி இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போவாங்க அதுக்கு ரெடியா இருக்கு சொல்லு ரொம்ப 
தேங்க்ஸ் மாமா அழகாதம்மா உள்ள போய் ரெஸ்ட் எடு போ உள்ள போ போ 